காதொளிரும் குண்டலமும் கைக்கு வளையாபதியும் கருணை மார்பின் மீதொளிர் சிந்தாமணியும் மெல்லிடையில் மேகலையும் சிலம்பார் இன்ப போதொளிர் பூந்தாமரையும் பொன்முடி சூளாமணியும் புலியச் சூடி நீதியொளிர் சிங்குவலாய் திருக்குறளை தாங்கும் தமிழ் மேடு வாழ்க திக்கட்டும் பரந்து வாழும் தீந்தமிழ் உறவுகளே வணக்கம் இது டான் தொலைக்காட்சி பெருமையோடு வழங்குகிற சொற்சமர் வளரும் இளம் பேச்சாளர்களுடைய வாதத்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான அமர் இன்றும் கூட சொற்சமர் நிகழ்ச்சியிலே வன்னி பெருநில பரப்பின் இரண்டு முன்னணி பாடசாலைகளை சேர்ந்த பிள்ளைகள் பங்கேற்று சிறப்பிக்கிறார்கள் கிளிநொச்சி திருவையாறு மகாவித்தியாலயம் அதிபர் திரு விக்னராஜா அவர்களதும் பொறுப்பாசிரியர்களான திரு அரவிந்தன் மற்றும் திரு கிருஷ்ணகுமார் ஆகியோரதும் வழிபடுத்தலிலே திருவையாறு மகாவித்தியாலய பிள்ளைகள் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்கிறார்கள் அவர்களை எதிர்த்து போட்டியிட கிளிநொச்சி பாரதி மகாவித்தியாலயம் அதிபர் திரு பத்மநாதன் ஸ்ரீதரன் அவர்களதும் பொறுப்பாசிரியர் திரு மதுரை வீரன் கேதீஸ்வரன் அவர்களதும் வழிபடுத்தலிலே பிள்ளைகள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்கிறார்கள் இன்றைக்கெல்லாம் பிள்ளைகள் மத்தியிலே போதை பொருள் கலாச்சாரம் மேலோங்கி வருகிறது என்பதை எல்லோருமே வேதனையோடு பார்த்து கொள்கிறார்கள் அல்லது எதிர்த்து கொள்கிறார்கள் பாடசாலை பிள்ளைகளை குறிவைத்து கூட இந்த போதை கலாச்சாரம் மேலோங்கி வருகின்றமையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் போதை பாக்கிலே ஆரம்பித்து கஞ்சா ஹெரோயின் இப்படி எத்தனையோ விதமான போதை பொருள்கள் பிள்ளைகள் மத்தியிலே இளையோர் மத்தியிலே ஊடுருவி இருக்கின்றமை நம் மண் செய்த சாபமோ என்று கூட என்ன தோன்றுகிறது விதியே விதியே தமிழ சாதியை என் செய்ய கருதினை என்று பாரதியார் கேட்டதைத்தான் நாங்களும் கேட்டு பார்க்கிறோம் அப்படி இந்த மண்ணிலே போதை கலாசாரம் அதிக அளவிலே எழுச்சி பெறுவதற்கு இந்த குடாநாடு கடலால் சூழப்பட்டிருக்கின்றமையும் ஒரு காரணம் என்று குறிப்பிடுவார்கள் ஏனென்றால் தென்கரையிலே இருந்து பல்வேறு வகையான போதை பொருள்கள் கடல் மூலமாக கடத்தி வரப்படுகின்ற பொழுது அவற்றை இலங்கைக்குள்ளே ஊடுருவ விடுகின்ற மையமாக கூட யாழ்ப்பாணம் இருக்கிறது அப்படியான ஒரு பின்புலத்திலே தான் இலகுவிலே பொறி வைக்கக்கூடிய அல்லது இலகுவிலே சிக்கக்கூடிய வயது பிரிவினர்களாக இந்த இளையவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை மையப்படுத்தி இந்த போதை வியாபாரமும் ஊடுருவி செல்கிறது ஆக இந்த போதை பொருள் கலாசாரம் அல்லது போதை பொருள் பாவனை அதிகரித்து செல்கிறது என்பதை இதனுடன் தொடர்புடைய அத்தனை அதிகாரிகளும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் கட்டுப்படுத்துகிறோம் கட்டுப்படுத்துகிறோம் என்று எவ்வளவோ முயற்சிகள் செய்கிறார்கள் திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் திருடி கொண்டே இருக்குது அதை சட்டம் போட்டு தடுக்கிற கூட்டமும் தடுத்து கொண்டே இருக்குது திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது என்று பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் எழுதியதுதான் எனக்கு ஞாபகத்திற்கு வருகிறது அப்படி இந்த போதை பொருள் கலாசாரத்தை ஒழிப்பதற்கு பலரும் பல்வேறு விதமான முயற்சிகளை எடுத்தாலும் அது விழலுக்கிரைத்த நீர் போல வீணாகி கொண்டுதான் போகிறது இந்த நிலையில் இது சம்பந்தமாக ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதாகத்தான் இன்றைய சொற்சமர் களத்தினுடைய தலைப்பு அமைந்திருக்கிறது அதிகரித்து வருகின்ற போதை கலாசாரத்துக்கு பிரதான காரணம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்காமையே என்ற கூற்று சரியானதா தவறானதா இதுதான் இன்றைய சொற்சமர் களம் கொண்டு வருகிற தலைப்பு போதை கலாசாரம் அதிகரித்து வருகிறது பிள்ளைகளை கண்டித்து வளர்க்க வேண்டிய பெற்றோர் கண்டிக்காமல் என் பிள்ளை பிழை செய்ய மாட்டான் என் பிள்ளை பிழை செய்ய மாட்டான் என்று பிள்ளைகள் மீது அதீத நம்பிக்கை கொண்டு கண்டித்து வளர்க்காமல் விடுகிற பெற்றோரால் தான் போதை பொருள் கலாசாரம் அதிகரித்து கொண்டு போகிறது என்று திருவையாறு மகாவித்தியாலய அணியினர் என்னுடைய வலப்புறத்தில் இருக்கிறார்கள் பாதில இருக்கிறார்கள் இல்லை இல்லை பெற்றோருடைய கண்டிப்பிற்கு அப்பால் வேறு பல காரணிகள் இருக்கின்றன அதையும் தாண்டி 
இந்த போதைப் பொருள் கலாச்சாரம் வளர்ந்து செல்வதற்கு அதிகரித்து செல்வதற்கு வேறு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னீர்கள் அவர்கள் பேசுவார்கள் நீங்கள் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னீர்கள் இந்திய பெருங்கடலுக்கு அண்மையிலே தான் யாழ்ப்பாணம் இருக்கிறது எனவே கடத்துவதற்கு இலகுவான இடத்திலே இது இருக்கிறது அதை விட வேலியே பயிரை மெய்வதை போல எத்தனையோ பேர் காவலுக்கு வந்தவர்கள் கூட இந்த காரியங்களிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களே இதற்கு என்ன நீதி இப்படியெல்லாம் சிந்தித்து கொண்டு இன்னொரு அணியினர் இருக்கிறார்கள் பெற்றோர் மாத்திரம் காரணமல்ல மற்றோரும் இதற்கு காரணம்தான் என்று பேசுவதற்கு காத்திருக்கிறார்கள் இது எப்படியோ இவர்கள் மாணவர்கள் தங்களுடைய இயல் அளவுக்கு ஏற்றாற்போல இவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களுக்கு ஏற்றாற்போல இவர்கள் இந்த வாதக்களத்திலே தங்களுடைய வாத திறனை இங்கே மெய்ப்பிக்க இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் திருவையார மகாவித்யாலயத்திலே உயர்தர கலை பிரிவிலே கல்வி பயில்கிறார் கல் கார் நீலா அவர் என்ன சொல்கிறார் பார்ப்போம் வீழ்வது நானாயினும் வாழ்வது தமிழாகட்டும் என்று தமிழ் அன்னைக்கு என் முதல் வணக்கத்தை கூறி மதிப்பிற்குரிய நடுவரவர்களுக்கும் என் தரப்பு வாதிகளுக்கும் எதிர்த்தரப்பு வாதிகளுக்கும் டேன் தொலைக்காட்சி நேர இந்நேர வணக்கங்கள் நடுவரவர்களே எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பானது அதிகரித்து வரும் போதை கலாச்சாரத்திற்கு பிரதான காரணம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்காமையே சரி நடுவர்கள் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நல்ல ஃபேமஸ் ஆன ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்கு எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அவர் நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே ஒவ்வொரு சாதாரண விடயத்திற்கும் ஒரு மகனோ மகளோ நல்லவராக வளர வேண்டுமோ ஏதோ ஒரு துறையிலே சாதிக்க வேண்டுமோ என்றாலோ அதன் ஆரம்பம் வீட்டிலிருந்து வரணும் அடுத்த வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்தது அம்மா அப்பா அம்மம்மா அப்பப்பா தாத்தா பாட்டி சித்தப்பா பெரியப்பா எல்லாரும் உண்டா இருந்த காலகட்டம் ஒன்று இருந்தது அதுக்கு பேர் கூட்டு குடும்பம் இன்றைக்கு எங்கட பிள்ளைகளுக்கு அது தெரியாது இன்றைக்கு அம்மாவும் அப்பாவும் சேர்ந்து அம்மாவும் அப்பாவும் பிள்ளைகளும் இருந்தா அது கூட்டு குடும்பம் நினைச்சு கொண்டிருக்கணும் ஒரு பிள்ளை என்ன செய்யுதுன்னு கண்காணிக்கிறதுக்கு ஆக்கள் இல்ல அப்படி இன்னைக்கு இந்த தாய் தோப்பன் வேலை உலகத்துல வேலைக்கு போனா புள்ளையில் தடுமாறி கொண்டு நிக்குதல் பிள்ளையில கவனிக்கிறதுக்கு ஆரம்பி இல்லாம நிக்கணும் அடுத்த வந்து இன்றைய தாய் தோப்பன் பிள்ளைகளுக்கு ஆன்மீக சிந்தனையை சொல்லி கொடுக்கற இல்ல கலைகளை கற்றுக் கொடுக்கற இல்ல கலாச்சாரத்தை சொல்லி வளர்க்கற இல்ல இப்படி இருக்க பிள்ளை என்னெண்டு ஒரு நல்ல பிள்ளையா வளரும் போதை கலாச்சாரத்துக்குள் அகப்படும் இப்படியான பிள்ளைகள் அடுத்த வந்து பிள்ளை ஒன்று சந்தையில குந்தி இருக்குதுண்டா அதற்கு காரணம் பெற்றோர்கள் அந்த பிள்ளைய தட்டி கேட்காதான் காரணம் முன்னொரு காலத்துல ஒரு ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சந்தையில ஒரு படின்னு குந்தி இருக்குண்டா ரோட்ல போற ஒரு ஆள் தேஞ்சு வாடா நீ கந்தசாமி இந்த மகன் இல்லோ ஏன் இதுல இருக்கிற என்று கேட்பாங்க இப்ப ஒரு பெற்றோருக்கும் அவனை கூப்பிட்டு வெளியில எடுத்து அதை கேட்கறதுக்கான தைரியமும் இல்ல அதுக்கான மனநிலையும் இல்ல அப்ப இப்படி இருக்கேக்க என்னென்று ஒரு பிள்ளை போதை கலாச்சாரத்துக்குள் அகப்படாம நேரா வளரும் இன்றைய பெற்றோர்கள் என்னத்த விரும்பினா இப்படி விரும்புற பெற்றோரும் இருக்கணும் தன்னை மகன் நாலு பேரை வெருட்டி வாழ்றான் தன்னை மகன் பெரிய சண்டியன் தன்னை மகன் பெரிய வீரன் என்று பெருமை பீத்திர பெற்றோரும் எங்கட மத்தியில இருந்து கொண்டுதான் வடிவேல் நான் ஜெயிலுக்கு போறேன் ஜெயிலுக்கு போறேன் ஜெயிலுக்கு போறேன் என்றத போல தங்களுடைய வீர வசனம் கதைக்கிறார்களா இன்றைக்கு இருக்கணும் காரணம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்காம தாய் தோப்பனுக்கு பிள்ளைகளை கவனிக்க நேரம் இல்ல எப்படி பிள்ளை தலைக்கு எந்த கலர் டையும் அடிச்சு கொண்டும் ஸ்கூலுக்கு போலாம் தலையை காடு மாதி வளர்க்கலாம் மகனோ மகளோ ஜீன்ஸையோ பாவாடையோ வெட்டி விட்டுட்டு ஸ்டைல் என்ற பேர்ல திரியலாம் எங்கேயும் போகலாம் எங்கேயும் வரலாம் கடைசியில் அவன் போதைக்கு சீரழிந்து சிறையில் இருக்கும் பொழுது ஐயோ அம்மானு கத்தி கொண்டு கதறதுல எந்த பிரயோசனமும் இல்லை இதற்கெல்லாம் மூல காரணம் பெற்றோர்கள் நடுவரவர்களே இன்றைக்கு எங்களுடைய தமிழ் சமூகம் போதை என்ற ஓட்ட விழுந்த கப்பல்ல பயணித்து கொண்டிருக்கு இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு எங்களுடைய கலாச்சாரமும் முற்றி அழிஞ்சிடும் தமிழ் தமிழ் சமூகத்தின் ஒரு ஒழுக்கம் என்னொன்று இருக்கு அது அழிஞ்சிடும் இதற்கெல்லாம் ஆரம்ப விதை எங்களுடைய பெற்றோர்கள் இன்றைக்கு பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சரியாக வளர்த்தால் நாளைக்கு ஒரு பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த சந்ததி போதையற்ற ஒரு மாபெரும் சந்ததியாக வளரும் ஆகவே அதிகரித்து வரும் போதை கலாச்சாரத்திற்கான பிரதான காரணம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்காமையே வளர்க்காமையே என்று கூறி எனது வாதத்தை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி கார்நிலாவினுடைய அழகான தொடக்கத்தை பார்த்தோம் அதிகரித்து வருகிற போதை கலாசாரம் 
இதை இரண்டு அணியினரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் போதை கலாசாரம் அதிகரித்து தான் வருகிறது ஆனால் அதற்கு காரணமாக இருப்பது யார் என்பதுதானே இங்கே கேள்வி பெற்றோருடைய சரியான பிள்ளை வளர்ப்பின்மை இதுதான் காரணம் என்பது திருவையாறு மகா வித்தியாலய அணியினுடைய வாதம் அதற்காக பல சான்றாதாரங்களை அவர்கள் முன்வைத்தார்கள் பெற்றோரை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் பிள்ளைகள் மீது அதீத நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகள் மீது யாராவது குறை சொன்னால் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு பின்புலத்திலே பெற்றோர்கள் மறைமுகமாக இந்த போதை கலாசாரம் அதிகரித்து செல்வதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்கள் திடீரென்று ஒரு நாள் வந்து போலீஸ்காரர் முற்றத்திலே நின்று இந்த பிள்ளையை கைது செய்து கொண்டு போகின்ற பொழுதுதான் ஐயையோ என் பிள்ளையா இப்படி என்று ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் இது கார்னிலாவனுடைய பார்வை அதை எதிர்த்து இல்லை இல்லை பெற்றோருடைய கண்டிப்பின்மை என்பதை காட்டிலும் வேறு பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அதனால் தான் போதை கலாசாரம் இன்றைக்கு அதிகரித்து செல்கிறது என்று பேச வருகிறார் திவ்யா செல்வநாயகம் நடுவே தன்மதி போல் வீற்றிருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும் யார் தாரகை யார் தன்மதி நீங்கள் எல்லோரும் நட்சத்திரங்கள் சரி டான் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கும் என் தரப்புவாதிகளுக்கும் என்னை எதிர்த்து இன்றைய நாளிலே வாதிட வந்திருக்கும் எதிர்த்தரப்புவாதிகளுக்கும் இந்நேர வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நாளிலே எமக்கு வழங்கப்பட்ட தலைப்பானது அதிகரித்து பெறும் போதை கலாச்சாரத்துக்கு பிரதான காரணம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சரியாக முறையில் வளர்க்காமையே காரணம் சரி என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றார்கள் தவறு என்பதே எம்முடைய வாதமாகும் முன்னராகவே அவர் கூறியிருந்தார் பெற்றோர்கள் வேலைக்கு போகின்றார்கள் கலாச்சார சீர்கேடுகள் இருக்கின்றது அதனால் தான் பிள்ளைகள் வந்து போதை கலாச்சாரத்துக்கு அடிமையாகின்றார்கள் என்று கூறினார் நான் கேட்கிறேன் நடுவர் அவர்களே பெற்றோர்கள் எந்த பிள்ளையாவது போதை கலாச்சாரத்துக்கு அடிமையாகட்டும் என்று விட்டுவிட்டு அப்படியே இருப்பார்களா இல்லை அல்லவா அடிமையாக்கின்றார்கள்ாரணமாகே உதாரணமாக நான் கேட்கின்றேன் எம்முடைய சமுதாயத்திலே இவ்வாறு வருகின்ற ஒரு கொண்டாட்ட நிகழ்வுகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் எங்க பார்த்தாலும் மது பாவனி என்ற போதியானது இப்போது வந்து அதிகரித்து வருது யார் எங்க போனாலும் ஆஹ் ஏதாவது இருக்குதா விசேஷமா அப்படி என்று கேட்கிற ஒரு நிகழ்வாயிற்று உதாரணமா வந்து ஒரு மரண சண்டங்க எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அல்லது ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு ஏற்பாடு செய்கின்ற ஒரு தொட்டிலாட்டு விழாவாக கூட இருந்தால் சரி அல்லது ஒரு திருமண நிகழ்வாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு பூ புனித நீராட்டு விழாவாக இருக்கட்டும் எதற்கு செல்பவராக இருந்தாலும் உடனடியாக கேட்கிறது ஆஹ் ஏதாவது வச்சிருக்கிறீங்களோ அப்படி என்று கேட்கிற ஒரு நிலைமை ஆகிட்டு இவ்வாறாக ஒரு குடும்பத்தை இவ்வாறான நிலைக்கு தள்ளுறது அங்க யாரு ஒரு சமூகம் தானே அவ்வாறு இருக்க பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சரியான முறையில் வளர்க்காதது தான் போதை கலாச்சாரத்துக்கு அடிமை என்று அவர் எவ்வாறு கூறுறாரு என்று எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் இந்த இடத்திலே சொல்றேன் சமூகத்தினால தான் இவ்வாறான ஒரு ஊடுபரப்ப படுத்து ஊடுபரப்படுத்தப்படுது இந்த போதையானது உதாரணமா வந்து நான் கேட்க விரும்புறேன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட கால பகுதியிலே எல்லாம் போதை என்ற ஒரு சொல்லாடல் இங்க காணப்பட்டதா எங்களோட வட மாகாணத்தை எடுத்துக்கொண்டா போதை என்ற ஒரு சொல்லாடல் காணப்பட்டதா எமக்கு போதை என்றாலே என்னென்று தெரியாது அவ்வாறான ஒரு சமுதாயம் இதற்கு உதாரணமா நான் ஒன்று கூற விரும்புறேன் எமது நாட்டினுடைய இராணுவ அதிகாரி ஒருவர் ஒரு உரையாற்றும் போது அவர் குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிற்கு முற்பட்ட கால பகுதியிலே சேகரிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு புகைப்படங்களில் கூட போதை என்ற ஒரு போதை புகைப்படமோ அல்லது போதையுடன் ஒருவர் தொடர்புடையதான புகைப்படமோ காணப்படவில்லை அப்படி இருக்க இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிற்பட்ட கால பகுதியில் மாத்திரம் இவ்வாறானது ஒரு போதையானது நம்முடைய சமுதாயத்திலே ஊடுருவ என்ன காரணம் பெற்றோர்கள் அதை குழந்து விநியோகிக்கின்றார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் பெற்றோர்கள் இருக்கவில்லையா இல்லை அவர்கள் பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்கவில்லையா எவ்வாறு இதற்கு பெற்றோர்கள் தான் பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்கவில்லை என்று கூறுவீர்கள் 
ஆக மொத்தத்தில் இந்த போதை கலாச்சாரமானது நம்முடைய இதிலே ஊடுருவதற்கு பிரதான காரணம் அரசியல் கட்டமைப்புகள் பலவீனமாக இருப்பதும் நம்முடைய சமுதாயத்திலே இவ்வாறானது ஒரு போதையானது ஊடுருவி காணப்படுவதுமே பிரதான காரணம் என்று கூறிக்கொண்டு பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் சரியான முறையில் வளர்க்காமை தான் போதை கலாச்சாரத்திற்கு பிரதான காரணம் தவறு என்பதை நான் இந்த இடத்திலே ஆணித்தரமாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் திவ்யா இரண்டு தளங்களிலே தன்னுடைய வாதத்தை முன்னகர்த்தினார் சமூகத்தின் மீது குற்றம் சாட்டினார் மாப்பிள்ள வீட்டில் ஏதாவது விசேஷமா ஆமாடா விசேஷம் விசேஷமும் இருக்குதாடா விசேஷமும் இருக்குதாடா என்றால் அதற்கு அர்த்தம் வேறு அந்த அர்த்தம் வேறு என்பதுதான் அங்கே பிரச்சனை என்பது திவ்யாவினுடைய வாதம் தொட்டில் போடுற நிகழ்வாகட்டும் பேர்த்டே பார்ட்டியாகட்டும் என்ன கொண்டாட்டமாக இருந்தாலும் போதை 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 என்று வீட்டுக்காரரே போதையிலே மூழ்கிற பொழுது சமூகம் பிள்ளைகளை கெடுக்கிறது இதுதான் அடிப்படை அதனாலே தான் எந்த ஒரு பெற்றோரும் பிள்ளைகள் குடிக்க வேண்டும் என்று விரும்ப மாட்டார்கள் எந்த ஒரு பெற்றோரும் பிள்ளைகள் குடிப்பதற்கு காசு கொடுக்க மாட்டார்கள் ஆனால் சமூகம் இந்த பிள்ளைகளை கெடுத்து விடுகிறதே இது திவ்யாவினுடைய வாதம் அதை விட இன்றைக்கு கையாலாகாத அரசியலாளர்கள் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் உரிமை 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 என்று எல்லாம் பேசி கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர இந்த போதையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று திவ்யா தன்னுடைய வாதத்திலே கேட்கிறார் அது ஒரு நியாயமான வாதம் போலத்தான் தெரிகிறது ஆகவே சமூக தலைவர்கள் என்று வருகிற இந்த அரசியல் தலைவர்கள் மிக முக்கியமான பங்கை கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய கடமையிலே இருந்து தவறுழைக்கிறார்கள் என்பதாக இவர்களுடைய பார்வை இருக்கிறது ஆக மொத்தத்திலே பெற்றோர் காரணமாவதை காட்டிலும் அதைவிட மேலாக சமூகம் அதைவிட மேலாக அரசியல் என்று இவற்றின் காரணமாகத்தான் இன்றைய சமூகத்திலே போதைப் பொருள் பாவனை அதிகரித்து வருகிறது என்பது திவ்யாவினுடைய வாதமாக இருக்கிறது பாரதிபுரம் பாரதி வித்தியாலயத்தினுடைய வாதமாக இருக்கிறது இன்றைய சொற்சமர் களத்திலே கிளிநொச்சி பாரதி மகாவித்தியாலயம் அவர்களை எதிர்த்து கிளிநொச்சி திருவையாறு மகாவித்தியாலயம் இது திருவையாறு மகாவித்தியாலயத்திற்குரிய நேரம் போதை பொருள் கலாச்சாரம் இளையோருடைய அதிகரித்து வருகிறது இதற்கு பிரதான காரணம் பெற்றோருடைய சரியான பிள்ளை வளர்ப்பின்மை என்கிற கூற்று சரியானது பிள்ளை வளர்ப்பின்மை சரியாக அமையாதது தான் அதற்கு காரணம் என்று திருவையாறு மகாவித்தியாலய அணியினர் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் வாதத்தை தொடர்ந்து வளர்த்து செல்வதற்காக சுஜாத்திகா அனைவருக்கும் வணக்கம் நடுவர் அவர்களே சமூகம் ஒன்றின் அடிப்படை அழகு குடும்பமாகும் அப்படி இருக்கையில் குடும்பத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பெற்றோரும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கின்ற பெற்றோரும் தங்களுடைய பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்கும் போது சமூகம் முன்னேறும் அப்படி இருக்கையில் பெற்றோர்கள் பிள்ளையாக வளர்ப்பதனால் தான் சமூகம் முன்னேறாமல் போதைக்குள் அடிமையாகின்றது என்பதே நிதர்சனமான உண்மை வீட்டில் ஏதும் விசேஷம் இருக்கோ என்று எனக்கு எதிரணியினர் கூறியிருந்தார் வீட்டில் ஏதும் விசேஷம் இருக்கோ ஆம் என்ன மங்களகரமான விடயங்களுக்கும் அகம் அமங்கலமான விடயங்களுக்கும் சரி இவர்கள் போதையை பாவிக்கின்றார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இவ்வாறு போதையை அவர்கள் ஒரு சிறு பிள்ளையின் கண் முன்னாலே போதையை பாவிக்கும் போதுதானே அந்த பிள்ளையும் பலர்கிறது பழகுகின்றது எங்களை நோக்கி தீய விடயங்கள் வந்தால் அவற்றை வேறு பிரித்து அறியாதது அறியாமல் வளர்த்தது பெற்றோருடைய பிள்ளை எங்களை நோக்கி தீய விடயங்கள் வந்தால் நாம் அவற்றை வேறு பிரித்து அறிந்து கற் அறிந்து கற்பித்திருக்க வேண்டும் பெற்றோர்கள் அவர்கள் தான் சரியாக எங்களை வளர்க்கவில்லை என்று சொல்ல வேண்டும் இலங்கையில் தொன்னூற்றி ஒன்பது சதவீதமான பெற்றோர்கள் போதை பொருட்களுக்குள்ளே அடிமையாகி இருக்கின்றார்கள் அதை அவ்வாறான பெற்றோர்களை பார்த்து பார்த்துத்தான் பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் அதையும் என்னுடைய தந்தை இவ்வாறு செய்கிறார் நானும் செய்வதில் தப்பில்லை என்று சொல்லி சொல்லி அதுவும் வளர்கின்றதே ஒழிய வேறு சமூகங்கள் இதற்கு காரணம் இல்லை பெற்றோர்கள் தான் இதற்கு காரணம் நீங்கள் சொன்ன தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் என்பது சரியாக இருக்குமோ ஓ நிச்சயமாக சொல்கிறீர்கள் சரி 
பெற்றது வந்து பெற்றோர்கள் வந்து எந்த நண்பர்களுடைய உடன் சேருகிறார்கள் என்று கவனிப்பது இல்லை இந்த காலத்தில் உன் நண்பன் யார் யார் என்ற சொல் நீ யார் என்று சொல்கிறேன் என்றது ஒரு கூற்று அதாவது நடுவர் அவர்களே அதாவது எனக்கு இவர் யார் என்றே தெரியாது இவர் எனக்கு வந்து ஒரு டொபியை தரும் போது நான் வாங்குவேனா வாங்க மாட்டேன் தானே ஆனால் எனக்கு நீண்ட காலமாக பழகிய நண்பர் இவர் இவர் எனக்கு வந்து டொபியை தரும் போது சி வேண்டாம் அப்படியா சொல்லுவேன் இல்ல தானே வாங்கி அதை உண்பேன் தானே அப்படியானால் அந்த நண்பர்களை அவர்கள் வந்து பெற்றோர்கள் எந்த நண்பர்களுடன் சேர்கிறார்கள் என்பதை இப்பெற்றோர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இவர்கள் வேலைக்கு போறது வீட்டுக்கு வாரது வேலைக்கு போறது வீட்டுக்கு வாரது மாறி 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 தினமும் செய்யும் போதுதானே பிள்ளைகளை சரியாக அவர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவில்லை அதாவது வந்து அவர்கள் எதிரணியினர் கூறியிருந்தார்கள் பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் சரியாக வளர்க்கவில்லை என்றால் வளர்க்கவில்லை என்றால் பிறகேன் பிள்ளை அந்த போதை வஸ்துக்குள் உள்ளாகின்றது இவ பெற்றோர்கள் சரியாக வளர்க்கவில்லை என்றால் பிள்ளைகேன் பிள்ளை போதை வஸ்துக்கு உள்ளாக நீங்க சொல்ல வேற காரணங்கள்ல ஒப்பிடும் போது பெற்றோர்கள் போதை வஸ்துக்களை விநியோகம் செய்யவில்லை அவர்கள் வளர்க்க தெரியாமல் வளர்க்கின்றார்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்க தெரியாமல் வளர்க்கிறார்கள் என்பதே உண்மையாக காணப்படுகிறது முன்னாலேயே குடிக்கிறார்கள் அவருடைய தகவலின்படி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் அப்படிதான் சொன்னீங்களேன் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதமான பெற்றோர் குடிக்கிறார்கள் அப்பா குடிக்கிறார்கள் ஆகவே குடி குடியை கெடுக்கும் என்று சும்மாவா சொன்னார்கள் அதனாலே குடி கெட்டு போய்விடுகிறது பெற்றோர்தான் பெரிதான காரணமாக இருக்கிறார்கள் இந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் என்பது எனக்கென்றால் சற்று மிகைப்படுத்தப்பட்ட தகவல் போல தெரிகிறது இது எப்படியோ எனக்கும் சரியான புள்ளி விவரங்கள் தெரியாது ஆகவே நான் இதிலே கூடுதலாக அலட்டி கொள்ள மாட்டேன் ஆனால் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் குடிக்கிறார்கள் என்கிற அந்த தப்பான வழிகாட்டல் அது இன்றைய போதை பொருள் பெருக்கத்திற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஏனென்றால் பெற்றோர் குடித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது தன்னுடைய புகை மூட்டத்திற்காக கூட சில சந்தர்ப்பங்களிலே நெருப்பட்டி வாங்கி கொண்டு வா என்று கடைக்கு அனுப்புகிற ஒரு காட்சி கூட அங்கே இறங்கேறி விடலாம் அதனால் கூட இந்த பிள்ளைகள் போதை பொருள் பழக்கத்திற்கு ஆளாகலாம் இவற்றையெல்லாம் எடுத்து பேசிய சுஜாத்திகா அவருடைய கருத்துக்களை நாங்கள் ஒரு புறம் வைத்து கொண்டு அதற்கு எதிராக கருத்துரைக்க வருகிறார் பாரதிபுரம் பாரதி வித்தியாலயத்தினுடைய கணித துறையிலே கல்விகள் கல்வி பயில்கிற மாணவி சங்கவி நடுவரவர்களே என்று நமக்கு வழங்கப்பட்ட தடிப்பு தலைப்பின் அடிப்படையில் நான் நேரடியாக வாதத்துக்குள் செல்ல விரும்புகின்றேன் அந்த வகையில் நான் நேரடியாக எமது எதிரறிஞனுடைய வாதத்தை எதிர்வா எதிர்க்க நினைக்கின்றேன் அந்த வகையில் கேனிலா கூறியிருந்தார் இன்றைய பெற்றோர்கள் பிஸியாக காணப்படுகிறார்கள் பிள்ளைகளை சரியா கவனிக்கிறீர்கள் உண்மையிலேயே யோசித்து பாருங்கள் பெற்றோர்களை பிஸியாக மாற்றியது யார் இன்றைய சமூகம் தானே பெற்றோர்களை பிஸியாக மாற்றியுள்ளது அதுதானேப்பா அதே போல இரண்டாவது நபர் கூறியிருந்தார் அவர் எனக்கு கூடுதலாக வலு சேர்த்து விட்டு போயிருக்கிறார் என்றுதான் நான் நினைக்கின்றேன் நடுவர்களை உண்மையிலேயே அவர் கூறியிருந்தார் பெற்றோர்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விதமானவர்கள் குடிக்கிறார்கள் பிள்ளை அதை பார்த்து பழகுது எனக்கு அந்த கருத்து உடன்பாடு இல்லை உண்மையிலேயே சொல்ல போனால் இன்று பெற்றோர் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதத்தை விட பிள்ளைகள் தான் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் குடிக்கின்றார்களே தவிர பெற்றோர்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் இங்கு குடிப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை அதே போல அவர் கூறியிருந்தார் உன் நண்பன் யார் சொல்லு நான் அது உன்னை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறேன் என்று கூறியிருந்தார் அதே போல ஒரு நண்பன் தருகிறான் டொஃபிய நான் வேண்டாம அப்படி விடுறது நாங்களும் அதைத்தான் கூறுகின்றோம் இங்கு பெற்றோர் இங்க டொஃபி ஒன்றும் குடிக்கவில்லை நண்பர்கள் தான் இங்க இதை ஏற்படுத்துகின்றார்கள் எப்படியாக ஏற்படுத்துகின்றார்கள் என்றால் நான் ஒரு போதை பொருள் பாவனை இல்லாதவனாக இருக்கலாம் ஆனா எனது எனது நண்பன் அத பாவனை உள்ளவனாக இருக்கின்றான் அப்பொழுது அவன் கூறுகின்றான் அதை அடிச்சு பாருறா ஒரு நாள் தானே சும்மா அடிச்சு பார் ஒன்னும் செய்யாது இப்படியாக கூறுகின்றான் அப்பொழுது எனது மனம் மாற்றப்படுகின்றது எப்படி என்றால் 
எனது நண்பன் தானே கூறுகின்றான் ஒரு நாள் தானே அடிச்சு பாப்பம் இப்படியாக எனது மனம் மாற்றப்படுகின்றது அப்படி அவனது கருத்துக்கு நான் இணங்காது விட்டால் நான் நவீனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனாகவும் முற்போக்கு சிந்தனை இல்லாதவனாகவும் அவனுக்கு நண்பனாக இருக்க தௌதியற்றவனாகவும் அங்கே மாற்றப்படுகின்றேன் ஆகவே அந்த இடத்திலே அவனது நட்புக்காக நான் அங்கே போதைக்கு அடிமையாக ஆகவே நடுவர்களே அங்கே உற்று நோக்குங்கள் அங்கே யார் எனக்கு போதையை அறிமுகப்படுத்துவதை பெற்றோர்களா அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் இல்லை இல்லை நிச்சயமாக அங்கே சமூகம் எனது நண்பன் தான் எனக்கு போதையை அறிமுகப்படுத்துகிறான் அதே போல நடுவர் இவர்களே இன்றைய காலம் ட்ரெண்டிங் காலம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் ஆஹ் இப்பொழுது போதையை பாவிப்பவன் எப்படியாக சமூகத்தால் நோக்கப்படுகின்றான் என்றால் ஒரு ஹீரோவாகவும் ஒரு கேங்ஸ்டராகவும் இப்படியாக பல்வேறு உண்மையாகும் இன்றைய பிள்ளைகள் டீனேஜ் வய உண்மையா கூடுதலாக போதை பொருளை பாவிப்பவர்கள் டீனேஜ் வயது பிள்ளைகளாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் இந்த வயதிலே நாங்கள் பெற்றோருக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை விட எமது நண்பர்களுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் அதிகமாக அதிகமாக காணப்படுகின்றது ஆகவே அங்கே அந்த சந்தர்ப்பத்திலே நண்பன் எதை சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனல் பக்குவ நிலை எங்களுக்கு காணப்படுகின்றது ஆகவே தான் நாங்கள் போதைக்கு அடிமையாகின்றோம் அதே போல நடுவர் அவர்களே ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு முற்பட்ட காலங்களில் ஆஹ் எமது மா எமது வட மாகாணம் ஆஹ் கல்வியில் முன்னிலையாக காணப்பட்டது ஆனால் இப்பொழுது போதைப் பொருளில் முன்னிலையாக காணப்படுகின்றது இது எங்கிருந்து வந்தது என்றால் எமது அரசாங்கத்தை இங்கே ஆஹ் குற்றம் சாட்டலாம் எப்படி என்றால் பெரும்பான்மையினரால் ஆஹ் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆயுதமே போதைப் பொருளாக இங்கு காணப்படுகின்றது ஆகவே நடுவர் அவர்களே ஆஹ் அதிகரித்து வரும் போதை கலாச்சாரத்துக்கு பிரதான காரணம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சரியான முறையில் வளர்க்காத காரணம் என்பது தவறு தவறு என கூறி விடைபெறுகின்றேன் இதற்கு பொல்லாதவர்கள் என்று சமூகத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த சமூகம் என்ன செய்கிறது நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் சகபாடிகள் இருக்கிறார்கள் பெரும்பாலும் போதைப் பொருளை பயன்படுத்துகிறவர்கள் இளவயதினர்களாக இருக்கிறார்கள் அந்த இளவயதினர் பெற்றோர் சொல்வதை கா கேட்பதை காட்டிலும் நண்பர்கள் சகபாடிகள் சொல்வதைத்தான் அதிகம் கேட்கிறார்கள் அப்படி நண்பர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அடிச்சு பாரடா அடிச்சு பார் அடிச்சு பாரடா என்று உஷார் ஊட்டுகிற பொழுது அதனாலே இந்த போதைக்குள்ளே இவர்கள் மாண்டு விடுகிறார்கள் என்று இங்கே சங்கவி தன்னுடைய வாதத்தை முன்வைத்தார் இன்றைய சொற்சமர் களத்திலே கிளிநொச்சி திருவையார் மகாவித்தியாலயம் அவர்களை எதிர்த்து பாரதிபுரம் பாரதி மகாவித்தியாலயம் அதிகரித்து வருகிற போதை பழக்கத்திற்கு காரணம் பிரதான காரணம் பெற்றோர்களுடைய கண்டிப்பின்மை என்கிற கூற்று சரியானது பெற்றோர்கள் தான் பிரதான காரணம் இப்படி திருவையாறு மகாவித்தியாலய அணியினர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லை இல்லை பெற்றோரை காட்டிலும் வேறு பல காரணங்களும் இருக்கின்றன என்று அதாவது அந்த கூற்று தவறானது என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பாரதிபுரம் மகாவித்தியாலய அணியினர் இது திருவையாறு மகாவித்தியாலய அணியினுடைய மூன்றாவது பேச்சாளருக்குரிய நேரம் தரணிகா தவரூப ரசன் அணியினருக்கும் வணக்கம் நடுவரவர்களே எதிரணியினரின் முடிப்பு மாத்திரமே பெற்றோரின் பெற்றோர் பிள்ளைகளை வளர்க்காமையால் தான் போதை வருகின்றது என்று சொல்கிறார்களே தவிர அவர்களுடைய உட்கருத்து எப்படி இருக்கின்றது என்றால் பெற்றோரால் போதை வருகின்றதா சமூகத்தால் பெற்று போதை வருகின்றதா என்பதை கருத்தாக அமைகின்றது இங்கு தரப்பட்ட தலைப்பு அதிகரித்து வரும் போதை கலாச்சாரத்திற்கு பிரதான காரணம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்காமையே அப்படி என்றால் நீங்கள் வளர்க்கின்றார்கள் அல்லது கண்டிக்கின்றார்கள் என்பதை கூற வேண்டிய விடயம் ஆமாம் சமூகத்தால் தான் போதை வருகின்றது யால் கூட பாவிக்கொடுப்பார்களா <laughs> ஒருவரும் கொடுக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இன்றைய பெற்றோர்கள் தமது பிள்ளையில் என்ன தாங்கள் பட்ட கஷ்டத்தை என்ற பிள்ளை படக்கூடாது 
சோகுசா இருக்கும் நல்ல நிலைமைக்கு வரோணும் என்று நினைத்து அவர்களுக்கு அதிகமான பணத்தினை வேறு தேவைகளுக்காக வழங்குகின்றார்கள் பிள்ளையனை கவனிக்காமல் வேறு தேவையை அறிந்தும் அறியாமலோ அவர்களுக்கு பணத்தினை வழங்குகின்றார்கள் இப்பொழுது பிள்ளை என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுப்பார்கள் எவ்வளவு தொகையை கேட்டாலும் கொடுப்பார்கள் இந்த நீங்கள் கூறுகிறீர்களே சமூகம் எப்படிப்பட்டவர்களை நாடி வரும் பணக்காரனாக இருக்கணும் சொன்னதெல்லாம் கேட்கிறவன் போதை வஸ்து நீங்க சொல்ற டொபி மாதிரி அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி விட முடியாது அதிகமான பணத்தொகையை வைத்திருப்பவனை நாடித்தான் போதை வஸ்துக்கள் நாடி வர போகின்றது அந்த பொருட்களையும் பணத்தையும் வழங்குவது யார் அந்த அதைத்தான் பெற்றோர்கள் வழங்கினமே தவிர போதைய பெற்றோர்கள் வழக்கவில்லை அப்ப அறிந்தோ அறியாமலோ பேரண்ட்ஸ் வேறொரு தேவைக்காக கொடுக்கினோம் ஆனா அதை தெரிஞ்சு பிள்ளை இப்படி பாவி இதுக்குத்தான் பாவி என்று சொல்லி கொடுக்காமல் பிள்ளையில் வைத்த நம்பிக்கையில் கொடுப்பதனால் தான் போதை வஸ்துக்கள் அவர்களை நாடி வருகின்றது அவர்களும் அதை பயன்படுத்தி சீரழிந்து போகின்றார்கள் அதை விட என்னும் ஒன்று இதற்கு உதாரணமாக ஒன்று கூறிவிடலாம் ஒரு ஆசிரியர் ஒருவர் தனது மகனுக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான ஒரு பைக்கை வாங்கி கொடுக்கின்றார் பிள்ளை கேட்டு விட்டது என்ன செய்வது நான் பிள்ளை காலித்தானே வாழ்றேன் என்று வேண்டி கொடுக்கிறேன் அந்த பிள்ளை பெற்றோரின் வளர்ப்பு பாருங்கள் அந்த பிள்ளை அது தொலைந்து விட்டது என்று கூறிவிடுகின்றது பிறகுதான் அவர் அறிகின்றார் அவர் அந்த பைக்கை விட்டுவிட்டு அந்த தொகைக்கு போதை வஸ்துக்களை கஞ்சா போன்றவற்றை பாவித்து சீரழிந்து போகின்றார் அப்ப இதுல என்ன பிரச்சனை என்றா பேரண்ட்ஸ் அவர்கள் அதீதமான நம்பிக்கையை வைப்பது என்ற பிள்ளை சரியாத்தான் செய்யும் என்று போட்டு பிள்ளைக்கு சப்போர்ட் பண்றது நம்பிக்கை இருந்தாத்தான் உறவு உங்களோட சமூகத்தால வரும் நண்பர்களால வரும் ஆனா அதை நம்ப கூடாது ஓரளவு பெற்றோர்களா சிந்திக்கணும் ஓவர் நம்பிக்கை சொன்னார்கள் ஆமா அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் நஞ்சா போயிடும் ஒரு அளவோட தான் நம்பிக்கை இருக்கணும் அதுல அதிகரிக்கிறதால அவர்கள் நம்பி காசு கொடுக்கிறதால அவர்கள் தேவையற்ற போதை வசுக்களை பாவிக்கின்றார்கள் என்னொரு சந்தர்ப்பம் தாயும் தகப்பனும் படித்தவர்கள் பிள்ளை வந்து தவறான போதை வஸ்துக்குள் போய்விட்டார் இதனை என்னொருவர் வந்து சொல்கின்றார் ஆனால் அவர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இன்றைய பெற்றோர்கள் தமது பிள்ளைகள் சரியாகத்தான் செய்கின்றார்கள் என்று நம்பி அவர்கள் அதனை பொருட்படுத்தவில்லை ஆனால் அந்த ஆண்மகன் போதை வஸ்துக்களை பாவித்து விட்டு தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து தனது சொந்த சகோதரியையே பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு உள்ளாக்குகின்றார் இதனுடைய மூல காரணம் அவர் போதை பொருள் பாவித்தார் என்பதை விட அவர் போதை பொருள் பாவித்தார் என்று என்னொருவர் கூறுகின்ற பொழுது அதனை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை அன்றில் இருந்து மாற்றி இருக்க வேண்டும் அல்லது புனர்வாழ்வு அழித்திருக்க வேண்டும் நம்பி இருக்க வேண்டும் ஏனப்பா நீ இப்படி செய்கிற என்று அவ திரும்ப ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தால் அவருடைய இரண்டு மகன்மாரும் காப்பாற்றப்பட்டு இருப்பார்கள் அப்படி பிள்ளைகள் பிள்ளையான வழிக்கு போகின்றார்கள் என்றால் அதனை தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு அல்லது இதுதான் நல்ல பாதை இதுதான் கெட்ட பாதை போதை எந்த வழியிலும் வந்து விடட்டும் சமுதாயத்தில் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் அப்படி ஒரு கெட்டதுதான் போதையை தவிர போதையை பெற்றோர்கள் கொண்டு வருகிறார்களா அல்லது சமூகம் நண்பர்கள் அல்ல வேறு காரணிகளால் கொண்டு வருகின்றார்களா என்பது இங்கு தலைப்பும் அல்ல பொருத்தமானதும் அல்ல அப்படி எப்படி வந்தாலும் அதனை கண்டறியக்கூடிய வளர்ப்பு முறையினை பெற்றோர்கள் வழங்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைய நம் பெற்றோர்கள் நம்புகின்றார்களா இல்லை தாங்கள் தங்களை மாதிரி பிள்ளைகள் வளர்ந்துடக்கூடாது பிள்ளை கேட்டதெல்லாம் வேண்டிக் கொடுக்கணும் நல்லதா வரணும் என்று அதீத நம்பிக்கைகளை வைத்து பிள்ளையை நம்பி நம்பியே தாங்களும் கட்டு பிள்ளைகள் கடைசியாக புனர்வாழ்வு அளிக்கிற இடத்திற்கு கொண்டு போகின்றார்கள் அதை விட இன்றைய பெற்றோர்கள் எத்தனை வீதமானவர்கள் தொண்ணூற்றி வீதமானவர்கள் போதை முன்னுக்கு குடிக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறீர்கள் அப்ப எத்தனை வீதமானவர்கள் பிள்ளையுடன் இருக்கின்றார்கள் பிள்ளைக்கு இது பிடிக்குமா பிள்ளை எதை விரும்புவது பிள்ளை இந்த துறையில செய்யுமா என்று கேட்கின்றீங்கல்ல கேட்டிருந்தா அந்த பிள்ளை அந்த நல்ல இதுக்கு போயிருக்கும் நீங்க பாதி பெற்றோர்கள் பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு இல்லாமையால் தான் தவறான காரணிகளுக்கு போகின்றது அப்படியே தவறான காரணிகள் வந்தாலும் அதனை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியவர்கள் பெற்றோர்களே தவிர இங்கு போதையானது எதிலிருந்து வருகின்றது என்பது தலைப்பு அல்ல ஆகவே அதிகரித்து வரும் போதை கலாச்சாரத்திற்கு பிரதான காரணம் எதுவாக இருந்தாலும் அதனை தட்டி கொடுக்காமல் கவனிக்காமல் பிள்ளைகளை வளர்க்காமையே மூல காரணம் என கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி தரணிகா ஒரு புதிய கோணத்திலே தன்னுடைய சிந்தனையை விரித்து இந்த சொற்ச மற்காலத்தை வேறு ஒரு திசையிலே நகர்த்தி இருக்கிறார் பெற்றோர்தான் காரணமா என்பது இங்கே கேள்வி இல்லை பெற்றோர் ஒரு நாளுமே தப்பு செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் கண்ணை மூடிக்கொண்டிருக்கிற பெற்றோர் 
ஓவர் கான்பிடன்ஸாக இருக்கிற அதீத நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிற பெற்றோர் சொல்லியும் ஏற்றுக்கொள்ளாத பெற்றோர் இந்த பெற்றோர் தான் இன்றைக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறார்கள் பெற்றோர் கவனம் எடுத்தால் இந்த போதை கலாச்சாரத்திலே இருந்து பிள்ளைகளை காப்பாற்றலாம் அல்லவா என்று தன்னுடைய வாதத்தை முன்வைத்திருக்கிறார் இல்லை இல்லை பெற்றோர் எவ்வளவுதான் விழிப்புணர்வாக இருந்தாலும் சமூகம் உடைத்து கொண்டு பிள்ளைகளை நாடி சென்று விடுமப்பா அரசியல்வாதிகளுடைய மறைமுக ஆசீர்வாதம் இருக்கிறதோ இல்லையோ அவர்களும் ஒரு விதத்திலே காரணமாக இருந்து விடுவார்கள் அப்பா என்று எல்லாம் சிந்தித்து தன்னுடைய கருத்தை சொல்ல வருகிறார் பாரதிபுரம் மகாவித்தியாலயத்தினுடைய நிறைவு பேச்சாளர் சிவராச ராஜன் உருத்திரன் வருவர்களே நான் உங்கள் முன்னிலையில் ஒன்று கூற விரும்புகின்றேன் அதாவது ஒரு ஒன்றை பற்றி கதைக்க தெரியாவிடில் கதைக்க முடியாவிடில் அதனை தலைப்பை வைத்து ஒன்றையும் கூற வேண்டாம் தலைப்பு பிழையினை பற்றி எந்தவித கருத்துக்களை முன்வைக்க வேண்டாம் என்பதை இந்த இடத்தில் நான் உறுதியாக கூறிக்கொள்கிறேன் அதாவது பிள்ளைகள் மீது அதீத பாசம் அதீத பாசம் அதீத பாசம் என்று சொல்கிறார்களே சொல்கிறார்கள் எதிரணியினர் அதாவது பத்து மாசம் சுமந்து பெற்ற தாய்க்கு தான் தெரியும் அவனுடைய அதீத பாசம் எவ்வாறு இருக்கும் என்று பிள்ளைகளை பாசம் காட்டி வளர்ப்பது எதற்காக எதற்காக வளர்க்கிறார்கள் சமுதாயத்திலே அவர்கள் பட்ட துன்பங்களை இன்னொருவரும் படக்கூடாது என்பதற்காக வளர்க்கின்றார்கள் சரி அவர்கள் கூறிய காரணம் சரி என்று நான் சொல்கிறேன் அதல்ல நடுவர் அவர்களே அவர்கள் பெற்றோர்கள் வந்து அவர்களுடைய அவர்கள் சரியாக வளர்க்கவில்லை என்பதே என்னுடைய வாதமாகும் இக்காலகட்டில தாயும் தந்தையும் உழைத்து கூட இக்காலகட்டத்திலே நடுத்தெருவில் நிற்கின்ற ஒரு ஒரு வீடு கூட இல்லாத ஒரு ஒரு நேர உணவை அருந்த முடியாத கஞ்சை குடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனையோ குடும்பம் பெற்றோர் சாரி பெற்றோர்கள் நண்பர நண்பர்களை கவனிப்பதில்லை என்று கூறுகின்றார்கள் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஒரு பிள்ளை ஒரு ஒரு டியூஷனுக்கு போகுது அடுத்தது வந்து இன்னொரு டியூஷனுக்கு போகுது அடு காலமையில ஸ்கூலுக்கு போகுது மற்ற பின்னரும் விளையாட்டு போட்டிக்கு போகுது அவ்வாறு கன துறைகள்ல செல்லும் போது ஓ எல்லா பெற்றோரும் போய் பின்னுக்கு பிள்ளை என்ற பின்னுக்கு வால் பிடித்து கொண்டு போய் உன்னுடைய பேர் என்ன நீ என் என் மகனுடன் தெரிகிறாய் உன்னுடைய பேர் என்ன நீ என் மகனுடன் தெரிகிறாய் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கேலமா அடுத்த நாள் இன்னொரு புது நண்பன் வந்து இணைவான் அவ்வ அப்படி இணைகின்ற பொழுது எவ்வாறு கடத்தப்படுகின்றது சமூகத்தின் ஊடாகத்தான் கடத்தப்படுகின்றது என்பதே எனது உறுதியான கருத்தாகும் அது மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி முப்ப இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட காலத்திலே வட மாகாணமானது சமூக அதாவது கல்வியிலே மேம்பட்ட முன்னணியாக திகழ்ந்தது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிற்பட்ட கால பகுதியிலே இலங்கை அகில இலங்கையிலே இறுதி மாகாணமாக காணப்படுவதற்கு காரணம் என்ன நடுவர் அவர்களே சமூகத்தில் இருந்து தானே கடத்தப்பட்டது ஒரு பெற்றோர் நடுவர் அவர்களே நான் தெரியாம கேட்கிறேன் மாகாணம் என்பது ஓயல் பரீட்சையிலே மாத்திரம் தான் அந்த பிரச்சனை ஏல் பரீட்சையிலே நாங்கள் மிக உயர்நிலையிலே தான் இருக்கிறோம் நடுவர் அவர்களே தெரியாமல் தான் நான் கேட்கின்றேன் பெற்றோர் பெற்றோர்கள் பெற்றோர்கள் என்று கூறுகிறார்கள் உங்களது பிள்ளைக்கு நீங்கள் சென்று கொண்டு சென்று ஒரு சாராயத்தையோ அல்லது ஒரு சிகரெட்டையோ கொடுப்பீர்களா பெற்றோர்கள் காரணமாவார்கள் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை புரியவில்லை அது மட்டுமல்ல தற்காலத்திலும் முற்காலத்திலும் பல காரணங்கள் கருதி போதை வசத்தை பாவித்துள்ளார்கள் ஆனால் தற்காலத்திலே நவீன ஜுகத்திலே பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் சரி பாடசாலை மாணவர்களும் சரி விளையாட்டு துறையிலே முன்னணி வகிக்கின்ற மாணவர்களும் சரி போதையை பாவிக்கின்றார்கள் ஏன் என்று கேட்டால் நித்திரை விழித்து கனநேரம் படிக்கலாம் கனநேரம் படிப்பது மூலம் அதிக அறிவை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதன் மூலம் சிறந்த பெருவேற்றை பெற்று வாழ்விலே முன்னேறலாம் என்றும் வீராங்கனைகள் சரியாக அவர்களுடைய போட்டியிலே திறமான சிறந்த முதலிடத்தை பெறலாம் என்றும் கூறுகின்றார்கள் அவ்வாறு கூறுகின்றார்கள் நடுவர் அவர்களே இதே ஒரு பெற்றோர் கூப்பிட்டு சொல்லிப்பா இந்த மாமானே இந்த பாருங்க இந்த போதை வசத்தை பாவிச்சுட்டு போ இன்றைக்கு இன்னைக்கு முதலாம் பிள்ளை அவர்கள் இப்படி எந்த பெற்றோராக சொல்லியிருக்கா இப்படி சொல்ல இயலுதா சொல்ல சமூகத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்தா நடுவர் அவர்களே அவ்வாறு இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறு பெற்றோர்கள் தான் காரணம் என்பதை இவர்கள் வலியுறுத்துகின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல பல்வேறு பெற்றோர்கள் பெற்றோர்கள் வந்து பெற்றோர்கள் பாசங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த பெற்றோர்கள் 
பெற்றோர்கள் வை வைத்துள்ள பாசத்தின் காரணமாக சில நேரங்களிலும் பிழைவிடலாம் என்று சில நேரங்களில் நூற்றுக்கு ஒரு வீதம் பிழைவிடலாமே தவிர நூற்றுக்கு நூறு வீதமும் பிழைவிடலாம் என்று எவ்வாறு கூறுவார்கள் இவர்கள் அது மட்டுமல்ல முதலிலே நடுவர்களே நான் இறுதியாக கூற விரும்புவது ஜாதனில் பெற்றோர் சம் வேலை உலகுள்ள சமூகத்திலே பெற்றோர்கள் வேலை செய்தால்தான் பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்க முடியும் என்பதும் இதற்கு சமூகமும் அரசியல் அரசியல் சட்ட திட்ட ஒழுங்கீனங்களும் காரணம் என்பதை இவ்விடத்திலே வலியுறுத்தி நீங்களும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு முன் இருந்திருப்பீர்கள் சமூகத்திலே சரியான ஒரு அறிவாளியாக இருந்திருப்பீர்கள் அவ்விடத்திலே நடந்த விடயத்தையும் இக்கால கட்டத்தில் நடந்த விடயத்துக்கும் சரியான சரியான காரணம் எதுவென்றதை கண்டு பெற்றோர்கள் காரணம் என்ப காரணம் இல்லை என்பதை இவ்விடத்திலே உறுதியாக கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூடி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இருக்கிற வாதம் ஒரு தர்க்கபூர்வமாக இருந்தது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதை காலக்கோடாக வகுத்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முதலும் பெற்றோர் இருந்தார்கள் இப்பொழுதும் பெற்றோர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முதல் இருந்த சமூக சூழல் வேறு இன்றைக்கு இருக்கிற சமூக சூழல் வேறு ஆகவே அன்று போதைப் பொருள் பாவனை மந்தம் அல்லது இல்லை இன்று போதைப் பொருள் பாவனை உச்சம் அன்றும் பெற்றோர் இருந்தார்கள் இன்றும் பெற்றோர் இருக்கிறார்கள் அன்று சமூகம் வேறு இன்று சமூகம் வேறு ஆகவே சமூகத்திலே தானே பிழை என்று ஒரு கணித ரீதியாக நிறுவுவதற்கு வருகிறார் உங்களுடைய வாதத்தை நான் மெச்சுகிறேன் அந்த நிலையில் நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் தொகுப்புரை மற்றும் தீர்ப்புரையோடு கிளிநொச்சி பாரதிபுரம் மகாவித்தியாலயம் அவர்களை எதிர்த்து கிளிநொச்சி திருவையாறு மகாவித்தியாலயம் போதைப் பொருள் பாவனை இளையோர் மத்தியிலே அதிகரித்து வருகிறது இதற்கு பெற்றோர் கண்டிப்பில்லாமல் இருக்கின்றமை ஒரு காரணம் இந்த கோற்று சரியானது என்கிறார்கள் திருவையாறு மகாவித்தியாலய அணியினர் இல்லை இல்லை அதை விட பெற்றோருடைய கண்டிப்பின்மை என்பதை காட்டிலும் வேறு வேறு காரணங்களும் இருக்கின்றன என்கிறார்கள் பாரதிபுரம் மகாவித்தியாலய அணியினர் முதலில் வாதத்தை தொடக்கியவர்கள் நிறைவாக தொகுப்புரை ஆற்றுவார்கள் இது பட்டி மண்டபத்தினுடைய மரபு அந்த வகையில் இரண்டாவதாக வாதத்தை தொடக்கிய திவ்யா பாரதிபுரம் மகாவித்தியாலயத்தினுடைய மாணவி அவர்கள் கூறுகின்றார் பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் சரியாக வளர்க்காததினால் தான் போதை கலாச்சாரத்துக்கு அடிமையாகின்றார்கள் என்று ஆனால் நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியது போல எந்த ஒரு பெற்றோருமே வந்து பிள்ளைகளை போதை கலாச்சாரத்துக்கு அடிமையாகின்றார்கள் என்று கூற மாட்டார்கள் அவர் சொன்னால் ஒரு ஆசிரியர் வந்து தன்னுடைய மகனுக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு பைக்கை வாங்கி கொடுக்கறா அப்படி என்று சொன்னால் அது அவர் அவாவுடைய தவறு என்று சொல்றார் ஆனால் அவன் ஜோசிக்க அதுல அந்த அதா அந்த மாதிரியான அந்த பைக்கை வித்து அவன் வந்து அந்த போதைப் பொருளை வாங்குறதுக்கு அவனுக்கு அது அவனுடைய மனதில விதைக்கிறது யார் இந்த சமூகம் தானே அப்படி இருக்க ஒரு பெற்றோர் வந்து அந்த பைக்கை வாங்கி கொடுத்ததுனாலதான் அந்த படியன் வந்து போதை கலாச்சாரத்துக்கு அடிமையாக ஆகிறான் என்றவா கூறுறது எந்த விதத்துல நியாயம் இந்த சமூகம்தான் அவனை வந்து இவ்வாறான போதை கலாச்சாரத்துக்கு அடிமையாக்குதே தவிர ஒருபோதும் பெற்றோர் வந்து அவனுக்கு பைக் வாங்கி கொடுத்ததுனாலதான் மாத்திரம்தான் அவன் போதை கலாச்சாரத்துக்கு அடிமையாகிறான் என்றா அவ கூறா அதே மாதிரி சொல்றீனம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விதமான பெற்றோர் வந்து போதை கலாச்சாரத்துக்கு அடிமையாகி இருக்கிறீனம் என்று சொன்னா அப்ப அந்த ஒரு விதத்துல இருக்கிற பெற்றோர் யாரு அப்ப அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது இருக்கிற பெற்றோர்கள் பெற்றோர்கள் அப்படி அவ சொல்ற மாதிரி ஏன்டா அப்படித்தான் அவ சொல்ல வாரா அப்படி அவ என்ன சொல்லலாம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விதமான பெற்றோரும் போதை கலாச்சாரத்துக்கு அடிமையாகி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னா எவ்வாறு இந்த சமூகம் சென்று கொண்டிருக்கிறது அந்த அப்ப நான் கேட்கிறேன் அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது விதமான பெற்றோரும் போதை கலாச்சாரத்துக்கு அடிமையாகிறதுக்கு யார் காரணம் இந்த சமூகம் தானே இந்த சமூகம் மட்டுமல்ல இந்த போதை கலாச்சாரத்தை எம்முடைய சமுதாயத்திலும் எம்முடைய நாட்டுக்குள்ள மூடு கடத்துற இந்த அரசியல் ஒழுங்கீனமான கட்டமைப்புகளும் தானே காரணம் அந்த விதத்துல நீங்க எவ்வாறு சொல்லுவீங்க பெற்றோர்கள் தான் பிள்ளைகளை சரி பரவலானது ஒரு படியின் போதைக்கு அடிமையான ஒரு படியில மிளகாய் தூளால தாய் அடிக்கிறது வந்து வடியானது இப்படி ஒவ்வொரு தாய் தகப்பனும் நினைத்திருந்தால் மிளகாய்த்தூள் அடிக்க சொல்லி தூண்டே இல்ல ஒவ்வொரு தாய் கண்டிப்போடு கட்டாயப்படுத்தி வளர்த்திருந்தால் என்று இன்றைய சமூகம் இந்த நிலைக்கு ஆளாகி இருக்காது தம்பி என்ன சொன்னவர் அன்பா தான் இருக்கணும் பெற்றோர் அன்பா தான் இருப்பினும் பத்து மாசம் சுமந்த பிள்ளை எப்படி அடிக்கிறது உதைக்கிறது கடைசியில முடிவு என்ன 
பிள்ளை எங்க போறது கடைசியில சீர்திருத்த பள்ளிகளுக்கும் பிள்ளைகள சுகமாக்குற நிலையங்களுக்கும் தான் போயினம் கடைசியில என்ன முடிவண்டா குடும்பம் இல்லாம போறதா முடிவு தமிழ் சமூகம் சுத்தமா அழிறதா முடிவு காரணம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்காமே பைக் வாங்கி கொடுக்கறது பிள்ளை என்று சொல்லல வாங்கி கொடுங்க பொடியன் எங்க போறான் எங்க வாரான் அதை என்ன செய்யறான் என்னத்துக்கு பயன்படுத்துறான் அதைத்தான் சொல்றான் பிள்ளைகளுக்கு அன்பு காட்டுறது எனக்கு எந்த ஒரு எங்களுக்கு அன்பு அன்பு தேவை இல்லைன்னு சொல்லல அத அளவோட காட்டுங்க நம்ப நட நம்பி நடவாது என்றதா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க எல்லாரையும் எல்லாரும் எல்லாரும் என்ன நம்புற மாதிரி நட அவனை நம்பி நடக்காதுன்றது இன்றைய பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை அடுத்து வந்து ஓயல் பரீட்சையை பெற்றுக் கொடு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னுக்கு ஓயல் பரீட்சை நல்லா இருந்தது ஓயல் பரீட்சையில நல்லா இருந்தது இப்போ ஓயல் பரீ இப்போ ஓயல் பரீட்சையின் புள்ளிகள் குறைறதுக்கு காரணம் தொண்டர் ஆசிரியர்களை தவிர சமுதாயம் காரணம் இல்லை ஏயல் பரீட்சையில இன்றைய வடமாகணம் முன்னுக்கு நிற்குதுண்டா ஓயல் பரீட்சை ஏயல் பரீட்சையில இன்றைக்கு வடமாகணம் முன்னுக்கு நிற்குதுண்டா கார முன்னுக்கு நிற்குது ஏ ஓ ஓயல் பரீட்சையில பின்னுக்கு நிற்குதுண்டா காரணம் ஆசிரியர்லாம் பிரச்சனையை தவிர சமூகத்துல பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது வந்து பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போதைப் பொருள் பயன்படுத்துகிறார்கள் காரணம் சமுதாயம் சொல்லி கொடுங்கன்றதான் சொல்றோம் பிள்ளையில அன்ப அன்ப காட்டுங்க அது அளவோட காட்டுங்க அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு இது பிள்ளை இது சரின்னு சொல்லிக் கொடுங்க நெருப்பு தொட்டா சுடுமன்றதை சொல்லிக் கொடுங்க அதுதான் காரணமே தவிர பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் சரியாக வளர்க்கிறது இல்லை இன்றைக்கு இந்த சமுதாயம் இப்படி சீழ்ந்து சீரழிஞ்சு கொண்டிருக்குண்டா உறுதியும் அறுதியுமாக காரணம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்காம பெற்றோர்கள் அங்க வந்து போதைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கறது இல்லை இந்தா குடி தம்பின்னு சொல்ற இல்ல காரணம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கற இல்ல இப்படி வரும் தம்பி சமுதாயத்துல எப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் நிறைவு அடைந்து விட்டது சமுதாயத்துல எப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு சமாளிச்சு போகணும் அதுக்குள்ள மூல கூடாது சொல்லி கொடுக்காதான் காரணமே தவிர பெற்றோர்கள் ஒரு காலமும் பிள்ளைக்கு போதையை கொடுக்க மாட்டார்கள் ஆகவே இன்றைய தவறான போதை கலாச்சாரத்துக்கு பிரதான காரணம் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்காமை என்று கூறி விரைவிறேன் நன்றி சூடான வாதத்தில் விவாதங்களை தொடர்ந்து தீர்ப்புரையிலே சந்திக்கிறோம் அன்பிற்கினியவர்களே போதை பொருள் கலாச்சாரம் இந்த மண்ணிலே அதிகரித்து வருகிறது அதுவிலும் இளையோர்கள் மத்தியிலே இந்த பழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது என்பதற்கு மாற்று கருத்துக்கள் கிடையா இதை இரண்டு அணியினருமே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இதற்கு என்ன காரணம் என்பதுதான் இன்று கண்டறிய வேண்டிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது பெற்றோருடைய கண்டிப்பின்மைதான் இதற்கு பிரதான காரணம் என்று திருவையாறு மகாவித்தியாலய அணியினர் பேசுகிறார்கள் அப்படி சொல்வது தவறு அதைவிட வேறு காரணங்களும் இருக்கின்றன என்கிறார்கள் பாரதிபுரம் மகாவித்தியாலய அணியினர் போதை என்கிற வகுதிக்குள்ளே பல விடயங்கள் இன்றைக்கு உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றமையை பார்க்கிறோம் மெத்தனமாக வரக்கூடிய போதைப் பொருளிலே இருந்து கடும்போக்காக அமையக்கூடிய போதைப் பொருட்கள் வரை இன்றைக்கு எங்களுடைய சமூ சமூகத்திலே ஊடுருவி இருக்கின்ற ஒரு வருந்தத்தக்க நிலைமையை பார்க்கிறோம் மாவா பாக்கிலே இருந்து சாதாரண பாக்கிலே இருந்து மாவா பாக்கிலே இருந்து சாராயம் பியர் இப்படியாக இந்த குடி வகைகளிலே இருந்து அதையும் தாண்டி அபின் கஞ்சா இப்படியாக பயன்படுத்தப்படுகிற யாழ்ப்பாணத்திலே பெரும்பாலான இளையோர்கள் ஐஸ் பயன்படுத்துகிறார்கள் பயன் அதாவது போதைப் பொருள் பயன்படுத்துகிறவர்களுக்குள்ளே பலர் ஐஸ் பயன்படுத்துகிறார்கள் இப்படியாக எல்லாம் கவலை கொள்கிற ஒரு நிலைமை இருக்கின்றமையை பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் இவற்றிற்கு எல்லாம் என்ன காரணம் என்றால் பெற்றோர் மிக பிரதானமான பாத்திரவாளிகள் என்பதை மறுக்க முடியாது ஏனென்று கேட்டால் இந்த பிள்ளையை யாரோடு சேர்கிறது யாரோடு பழகுகிறது என்பதிலே இருந்து என்னுடைய பிள்ளை எங்கே போகிறது எங்கே வருகிறது என்பதையெல்லாம் கண்காணித்து வளர்க்க வேண்டிய பாரிய பொறுப்பு பெற்றோருக்கு உரியது அந்த பெற்றோர் இங்கே சொன்னார்கள் முழு நேரமும் பெற்றோரால் இன்றைய பொருளாதார பண முடையிலே பொருளாதார சுழலிலே சிக்கி தவிக்கின்ற பெற்றோர் முழு நேரமும் பிள்ளையை கட்டிப்பிடித்து கொண்டிருக்க முடியுமா என்றெல்லாம் கேட்டார்கள் அது நியாயமான கேள்விதான் ஆனால் தங்கள் பிள்ளைகள் மீது மிகவும் கவனத்தோடு கரிசனையோடு இருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள் நான் பல பாடசாலைகளிலே பார்த்திருக்கிறேன் அப்பா வருவார் கூட்டத்திற்கு வருவார் என்னுடைய பிள்ளை எட்டாம் வகுப்பிலே படிக்கிறார் இந்த டிவிஷன் 
அவரும் முழுசுவார் ஏயோ பியோ சியோ அம்மாவைத்தான் கேட்க வேணும் என்பார் சில வேளைகளிலே அம்மாவை கூட்டி வந்தால் அம்மாவும் அப்படித்தான் பக்கத்தை விட்டு மிதுனா இருக்கிறாள் இல்லோ மிதுனா படிக்கிற டிவிஷன் தான் எந்த பிள்ளையும் என்று சொல்கிறோம் அம்மாவும் இருக்கிறார் ஆகவே அப்பாவும் இப்படி இருக்கிறார் அம்மாவும் இப்படி இருக்கிறார் என்றால் பிள்ளை என்ன செய்கிறார் எங்கே போகிறார் எங்கே வருகிறார் பிள்ளையை பற்றி பெற்றோரிடம் ஏதாவது ஒரு குறையை பாடசாலையிலே அவதானித்து சொன்னால் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத மனநிலையிலே இருக்கிற பெற்றோர் பல பேர் இருக்கிறார்கள் அதை யதார்த்தமாக நான் கூட கண்டிருக்கிறேன் நான் பாடசாலையை சார்ந்தவன் அல்லது கல்வித்துறையை சார்ந்தவன் என்ற காரணத்தால் ஒரு முகமாக சிந்திக்கிறேன் என்று நீங்கள் யாருமே எண்ணிவிட வேண்டாம் யதார்த்தத்தை தான் சொல்கிறேன் உங்கள் பிள்ளை சற்று குறைபாடுடையவராக அல்லது போதை பழக்கத்திற்கு ஆட்படுகிறார் போல தெரிகிறது என்றால் ஆரம்பத்திலே எந்த பெற்றோரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அதை சொல்கிற ஆசிரியருக்கோ அல்லது அதிபருக்கோ இவர் அடிக்க போவாரே தவிர அல்லது ஒடுக்க நினைப்பாரே தவிர என் பிள்ளை தவறாக எதையுமே செய்ய மாட்டான் என் பிள்ளையை அவமா அவமரியாதை செய்வதற்காகத்தான் இப்படியான எண்ணங்களை இவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத பெற்றோர் இருக்கிறார் அது ஒரு வகையிலே பிள்ளைகள் மீது பெற்றோர் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை என்று சொன்னால் மிகைப்படாது பெற்றோர் என்றால் அப்படித்தான் இருப்பார்கள் அதீத அன்பு இவற்றையெல்லாம் மறைத்து விடுகிறது ஆனால் இத்தகைய ஒரு சூழல் அல்லது ஒரு பின்புலம் ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம் என்று பின்னென்று பார்த்தால் இன்றைய சூழல் அதற்கான காரணமாக இருக்கிறது வெளிநாட்டு மோகம் இன்றைக்கு வெளிநாடுகளிலே இருந்து வருகிறவர் கெண்டோஸ் கொண்டு வருகிறாரோ டொஃபி கொண்டு வருகிறாரோ இல்லையோ டியூட்டி ஃப்ரீ ஷாப்பில் வாங்கிய மது போத்தலோடு தான் வருகிறார் அப்படி வெளிநாட்டிலே இருந்து வருகிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தரும் தான் ஏதோ ஒரு உபகாரம் செய்வதை போல ஒரு மது போத்தலோடு நாட்டிற்கு வருகிற வருகிற ஒரு துன்பியல் நிலைமையை பார்க்கிறோம் அவர் அப்படி வராவிட்டால் அவரை அங்கீகரிக்காத ஒரு கூட்டம் ஊரிலே இருக்கிறார் அல்லது நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் இந்த போதை கலாசாரத்திற்கு மறைமுகமாக இந்த வசதி படைத்தவர்களும் காரணமாக இருக்கிறார்கள் அதற்குத்தான் இவர்கள் சொன்னார்கள் அடிச்சுப்பார் அடிச்சுப்பார் உருக்கா அடிச்சுப்பார் என்று ஊக்குவிக்கிற சமூகம் இன்றைக்கு இந்த போதை பழக்கத்திற்குள்ளே ஆட்களை ஆட்படுத்தி விடுகிறதே என்று வேதனையோடு சொன்னார்கள் அப்படி பார்க்கிற பொழுது இன்றைக்கு போதை பழக்கம் சமூகத்தாலும் பரப்பப்பட்டு வருகிறது என்னுடைய தீர்ப்பும் இலகுவானதுதான் அவர்கள் சொன்ன ஒரு முற்கோளை அல்லது மேற்கோளைத்தான் நானும் வழிமொழிகிறேன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு முன்னர் போதை பொருள் இல்லை என்பது உண்மையானால் அந்த கூற்று சமூகத்தின் மத்தியிலே அந்த பாவனை குறைவு என்பது உண்மையானால் சமூகம் சற்று இறுக்கமாக வளர்க்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு பிறகு சமூகம் தளர்த்தப்பட்டது அன்றைக்கும் பெற்றோர்தான் இன்றைக்கும் பெற்றோர்தான் ஆகவே பெற்றோரை காட்டிலும் சமூகத்தினுடைய தலையீடு தான் போதை பொருளினுடைய அதீத பெருக்கத்துக்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது ஆனால் விரும்பியோ விரும்பாமலோ பெற்றோர் அதற்குள்ளே அந்த சூழலுக்குள்ளே சிக்கிப்பட்டு போகிறார்கள் சின்னா பின்னப்பட்டு போகிறார்கள் ஆகவே இந்த கட்டுப்படுத்தாத பொதுத்துறை அதிகாரிகள் இதை ஊக்குவிக்கிற சமூகம் மறைமுகமாக கண்டும் காணாமல் அனுமதிக்கிற துறையினர் இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துதான் போதை பொருள் பெருக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறார்கள் ஆக இவர்கள் இரண்டு பேருமே சொன்னதை போல எந்த பெற்றோரும் தங்களுடைய பிள்ளை இந்த போதைக்குள்ளே சிக்கி சின்ன பின்னப்பட வேண்டும் என்று யாருமே நினைக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இந்த சமூகத்தினுடைய ஒரு ஒரு புற அழுத்தம் பெற்றோரையும் அந்த ஆர்ப்பரிப்புக்குள்ளே கவனிப்பிற்கு உள்ளாக்காத தன்மைக்குள்ளே கொண்டு சென்று விடுகிறது ஆகவே சமூகத்தின் மீதுதான் நாங்கள் குற்றத்தை அதிகமாக சுமத்த முடியும் என்று இவர்களுடைய வாத பிரதிவாதங்களின் அடிப்படையில் தீர்ப்பை சொல்லி இந்த வாத களத்திலே பாரதிபுரம் மகாவித்தியாலய அணியினர் வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்கிற தீர்ப்பை சொல்லி இத்தகைய போட்டியிலே உங்கள் பாடசாலை சார்ந்த பிள்ளைகளும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விருப்புற்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுதான் தயாரிப்பாளர் சொற்சமர் டேன் தொலைக்காட்சி இலக்கம் எழுநூற்றி ஏழு 
ஆஸ்பத்திரி வீதி யாழ்ப்பாணம் என்கிற முகவரிக்கு ஒரு வேண்டுகை கடிதத்தை எழுதி அனுப்புங்கள் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் உங்களோடு தொடர்பு கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி முகவரிக்கு உங்களை அழைத்து வருவார் நல்லது நேர்களே மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் செல்வச்சந்திரன் படத்தொகுப்பு மற்றும் படப்பிடிப்பில் உதவிய ராஜ் குழுவினர் எல்லோரோடும் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்